Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Alors ce soir, nous allons tester ensemble Kaspersky Internet Security 2013, donc la version française finale. Alors je tiens à, salu à saluer euh, Vigun qui avait testé la version Relais Candidate que vous pouvez retrouver sur le site d'informas.fr. Ah, voilà. Alors ce soir, je vais tester Kaspersky Internet Security 2013 version finale qui est sortie aujourd'hui. Donc euh, voilà, donc l'interface n'a pas changé hein, depuis la 2012. Donc l'ordinateur est protégé, voilà. Donc, là on peut analyser, mettre à jour, protection des transactions bancaires. Donc c'est une petite nouveauté de la version 2013. Tout simplement ça va sandboxer le navigateur euh, pour pas que... Par exemple si vous avez un cheval de 3 ou un petit keylogger, euh, pour pas enfin, qu'il capture euh, vos mots de passe, etc., etc. Le contrôle parental, ça reste des tabous sur les sites, sur les sites de sécurité. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore Bon, mon ordinateur n'est vraiment pas puissant. Hein. Donc l'assurance du réseau des applications, la quarantaine, les outils, blablabla, voilà. Donc là c'est le coup, hein, comme d'habitude. La configuration du produit, on va y aller tout de suite. Donc Kaspersky, apparemment, euh, ils auraient fait un gros boulot sur les performances. Pour l'instant, je ne vois pas. Peut-être après, je ne sais pas. Il est un peu lent quand même. Alors, activer protection, encore heureux. Hein. <rire> non, franchement, euh, qui voudrait un antivirus si la protection n'est pas activée Non, mais allez comprendre pourquoi. Hein. Dans ces cas, Kaspersky Internet Security au démarrage de l'ordinateur, mais encore eux, les gars. Alors, antivirus fiché. J'ai dit antivirus fiché. Voilà, c'est bien. Donc, recommandé, hein. Donc, euh, là, on touche pas trop, hein. Courrier. Donc, si vous voulez encore dans un Uber, des compagnies, hein. Le filtre Internet. Donc, euh, l'analyse des pages web, hein. Donc, euh, tout ce qui est le chat, hein. Si vous mettez un T, ça fait chat. Là, non, ça fait chat. Chut. toi le chat. Voilà. Donc c'est par exemple MSA, Yahoo, Jabber et compagnie, compagnie. Tiens, mets le point rue. Ah. Oui, Kaspersky, c'est de la Russie, donc ils croient vraiment qu'on utilise des mails de rue. Hein. Ouais, des rues. <rire> Alors, contrôle des applications. Activer contrôle des applications. D'accord. Euh, charger les règles pour les applications depuis Kaspersky Security Network. Donc c'est carrément le cloud. Hein. Actualiser les, les règles pour les, pour les applications inconnues jusqu'ici depuis KSN. Euh, je crois qu'ils étaient un peu feignants de l'écrire. Hein. <rire> non, non, j'ai rigole. Faire confiance aux applications dans une signature numérique. Ah, ça par contre, c'est pas trop bien. Pourquoi Parce que maintenant, les virus deviennent de plus en plus certifiés. Les virus, euh, maintenant, ont une signature numérique tranquille. Donc, euh, s'ils ont ça... Alors, j'espère qu'ils ont des règles pour certains virus. Car euh, si jamais on, a, on tombe à un qui est signé, ça n'a pas de balle. Déterminer le groupe d'analyse heuristique, d'accord. Bon, me rassure. Surveillance du système. Activer selon du système. Activer la protection contre les exploits. Donc une petite nouveauté de la version 2013, hein, ça n'y était pas avant. Utiliser le mode détection dangereux BSS. Euh, je crois que c'est la mise heuristique qui est marquée en haut plus. Sélectionner l'action automatiquement, limiter la taille, gna 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 gna. Le firewall, donc le pare-feu, hein, moi qui le pare-feu. Donc si vous n'en connaissez pas trop, je vous déconseille un peu de toucher, sinon euh, vous pouvez un peu couper du monde. Prévention des intrusions, ça a toujours été. L'anti-spam, l'anti-pupub, donc l'anti-bannière, si les, certains veulent l'utiliser, mais moi personnellement je préfère l'utiliser à des blocs. Hein. La protection bancaire, donc euh, petite nouveauté de Kaspersky, et euh, la CD sécurisée des données, donc le clavier virtuel. Le clavier virtuel. Ça c'est pour scanner, mais on s'en fiche un petit peu. Les mises à jour, on s'en fiche un petit peu et ça a été fait. Maintenant, les paramètres avancés. Menace et exclusion. Alors j'espère qu'ils ont coché ce que je veux. Yeah, même pas. <rire> non, parce que ça, c'est un peu important. Hein. Et chaque fois, on, on réclame et c'est pas détecté. Et qu'on voit pourquoi. Voilà. Autodéfense. Donc, euh, protection euh, du logiciel. Donc, en gros, le logiciel va se protéger euh, s'il est attaqué. Par exemple, euh, s'il y a un rock de fou et s'il veut tuer l'antivirus, euh, Kaspersky, apparemment, doit se protéger. J'espère. Protection d'énergie si vous utilisez un PC portable. Compatibilité. Ah, ça, c'est génial. Céder les, les ressources du système d'exploitation lors du démarrage de l'ordinateur. Une nouveauté de Kaspersky, alors ça par contre je coche. Et ça aussi. Comme ça, ça peut un peu aider Kaspersky à pas trop consommer euh, de puissance, enfin de mémoire dans l'ordinateur. Et vu que, cet ordinateur, vu que ce, cette VM n'est pas trop euh, performante, euh, j'ai coché ça pour pas trop que je rame un tout petit peu. Enfin ça peut aider, hein. mais enfin vous verrez. Ça marche. Le réseau, donc l'analyse du réseau. Hein. Les notifs, j'espère les avoir. Rapport et quarantaine. Le cloud, 
Donc euh, Kaspersky Secret Network. Le mode jeu, si vous êtes un gamer, ou pas que Kaspersky vous embête avec des pop up et blablabla, par exemple, la base a été faite, une menace a été traitée, une gnagnagna, gna, gna, gna. voilà. Bref, enfin, vous sélectionnez vous-même. L'apparence, donc euh, voilà. Donc animer l'icône, c'est moi qui l'ai coché parce que voilà, c'est stylé d'avoir l'icône du cac, c'est trop bien, j'adore. Le contrôle parental, je vais pas le tester ici parce que j'ai pas trop envie. Et la gestion des paramètres, voilà. Donc ça c'est bon. J'ai dit que c'était bon. Bon, voilà. Bon ben, comme toujours, euh, Kaspersky va passer au test URL. Il hein. n'y euh, a pas de déception. Euh, S'il tient la route, on fera un petit test avec un tout nouveau pack. Enfin, vous verrez aussi. Donc là, je fais une petite pause vidéo pour préparer un peu tout le tout, tout ça et je reprends. Re, donc le démarrage était un peu long, hein, en tout cas après un peu son temps. Donc on va commencer les tests URL comme toujours. Bien sûr avec le thème tout pourri de Windows, hein, euh, je ne peux pas faire mieux. Sinon c'est pire. Bon bien sûr, euh, test Explorer 8, est-ce que je peux enlever C'est un autre qui fige un tout petit peu. Bon pas le plus vite, il pose vidéo, non C'est bon, ça se dégage. Paf, bye bye. Ah, ça doit essayer. Allez, première URL, un petit cheval de 3, ça montre c'est génial. Alors apparemment ça travaille. Donc là je sais pas trop ce qu'il fait. Bon, dans l'URL s'il vous plaît Ouais, c'est génial, bien. Donc bien sûr, euh, un peu lourd comme Kaspersky, euh, on peut le voir quand même un peu. Donc là, on a, j'ai quand même des gros impacts au niveau du disque dur. Alors, Kaspersky, Intel Signal Dimitri, accès interdit. L'adresse internet demandée ne peut pas être affichée. Ah bon Adresse URL dangereuse, d'accord. Donc euh, l'adresse la, a été détectée par euh, Kaspersky. Ah, encore heureux parce que c'est un choix de 3, c'est connu. Hein. Donc par exemple, c'était cette boîte, celui-ci. Celui-là. Alors, page, non Ah, d'accord. Donc celui-là, apparemment, il est passé. Ah, passage par un lien dangereux. Ah non, enfin c'est le premier. Donc l'alerte euh, antivirus est un peu en retard. Celui-là. Alors est-ce qu'il sera détecté Alors ça c'était le premier. Est-ce que le... Alors, d'accord, enfin, c'était le premier. Et celui-là, on s'en fout, c'est ça Bon, Kaspersky, tu fais quoi Toto, je sais pas. Apparemment ça doit. Non le PC freeze. Bon, une petite pause vidéo pour que ça se dégage un tout petit peu. Bon, ça s'est dégagé. Alors, apparemment, le deuxième malware aurait passé. Après une réaction. Euh, Kaspersky fait un peu freezer la VM quand même, on peut le voir. Le deuxième est passé. On n'a pas eu de détection de, de Kaspersky. Donc, le troisième, page introuvable. Il fonctionne plus. Quatrième. On continue, on enchaîne. Donc apparemment, le, le deuxième malware ne s'est pas manifesté, mais j'ai pas eu de détection de, de la part de Kaspersky. Donc euh, tant que j'ai pas de réaction, je dis que c'est passé. Après, s'il se rattrape, euh, c'est bien pour lui. Alors, on va prendre le premier. Ah Voilà, donc là, Kaspersky réagit. Donc là, il s'est réveillé. Il a détecté un, un, un Troyen, donc PDM, Trojan, 32 générique. Voilà. Certains objets n'ont pas été traités. Ah bon, et pourquoi euh, Tu veux pas, c'est ça Donc là, on peut dire que c'est détecté. Même si le bien était en retard. Donc là, c'est le deuxième lien qui meurt. Voilà, parce que ça fonctionnait. Alors ça, c'est un ROG, un faux antivirus. Il est bloqué. Donc Kaspersky connaît les rogues, mais c'est pas trop tôt. Hein. Parce, que je, parce que je sais que la 2012 se faisait assez avoir par ça. Ok, le, même le favicon l'a bloqué, ben, bravo. Il bloque tout. Oups. Voilà, ça c'est mieux. Alors, un autre lien. 3 mégas. Waouh, ça c'est du 3 lien. Continue. Non, le 3, le 3 mégas. Qui a vu un 3 qui fait 3 mégas Non. Alors, celui-là il fonctionne. 
je sais pas, ça travaille. Bon, est-ce que je peux continuer Je suppose que je dois attendre que M. Kaspersky a décidé. Hein Ça bosse. Ouais, cool. Ça travaille. D'accord. Bon, bah j'attends, hein, j'ai mon temps, moi. Bon. Donc là, VM frise un peu. Pause vidéo. Bon, pause vidéo. Pour eux, donc, euh, pendant euh, la petite pause vidéo, euh, l'URL s'est bien dé... bien foutu, c'est dégueu. <coughs> Désolé. Je disais donc que l'URL s'est bien dégagé. Donc, euh, voilà. Désolé, j'ai euh, un peu toussé. Enfin, voilà, les bras. Donc, euh, l'URL, apparemment, euh, les deux seront dégagés. Alors, celui-là, par contre, il est signé. Alors, le premier, apparemment, est passé. Est-ce que je peux avoir le gestionnaire de tâches, Rapidos Il y a un petit speech dessus. Euh, par contre, Kaspersky, il est toujours aussi lourd. Hein. Il n'y a pas d'erreur. Vous pouvez voir quand même que la VM euh, va du 2 à l'heure. Hein. <rire> bon. Ah, Est-ce que je peux avoir mon gestionnaire de tâches, s'il vous plaît Hein Tori.net, ouais. Bon. D'accord. Juste en étage, euh, c'est quand vous voulez, monsieur. Oui, voilà. C'est là. Alors, toi, t'es là. Et toi, t'es là aussi. Donc, les deux sont passés. Donc, Kaspersky avait toujours un petit faible contre les adware. J'ai couvert. Yeah. Euh, non. J'ai pas envie. Donc, je sais pas si c'est un faux positif. Euh, je sais pas si c'est un faux positif. Par contre, je vais mettre ça. Ça, c'est passé. On continue. On va voir jusqu'à quand on est infecté. Et si Kaspersky veut bien détecter euh, certains virus. Euh, le PC travaille comme un taré, hein, on peut le voir ici. Alors, je ne sais pas si c'est Kaspersky ou si c'est un malware qui travaille. Euh, oh, qu'est-ce qu'il fait là Non, c'est Kaspersky qui travaille. Euh, non, j'ai pas envie. Donc lui il insiste hein. euh, Non mais SM sec j'ai pas trop envie là Bye bye J'avais dit bye bye mais bon Ouais d'accord c'est moi qui ai arrêté Alors celui-là Alors celui-là il est connu par certains antivirus euh, Il s'en fait pas Donc on va voir si euh, Kaspersky peut le détecter Interrompu Donc il a détecté un malware dans le fichier donc apparemment celui-là il a été détecté. Donc un PDM, hein. donc je sais pas si c'est la détection heuristique euh, qui, qui fait ça. Ou enfin certains qui connaissent bien Kaspersky, vous tentez une manierie vous-même. Ah Alors apparemment il y a un malware qui l'aurait détecté. Alors je vais l'arrêter lui parce qu'apparemment c'était lui qui a été identifié. Un logiciel publicitaire. C'est pas c'est réglé. Alors, ça travaille. Donc ça, c'est réglo. Continue. Qui contient un adware en gros. Donc là, la VM rame, rame quand même pas mal. Hein. Je sais pas si, si ils ont bien travaillé sur... Euh simplement sur les performances du système mais là c'est un RAM mais complet hein. pause vidéo et je reprends des voilà donc là j'ai Kaspersky qui n'est pas content alors surveillant des systèmes un comportement dangereux a été détecté chez, les... chez le programme en le caractérisant précisément comme le programme malveillant on va détecter PDM une transgenre une transgenre générique dans blablabla bla bla. alors que faire de la seconde malveillante préparer redémarrer euh non j'ai pas envie de redémarrer PC donc on va continuer. Alors, un autre malware. Alors je reviens parce que je suis un peu occupé 5 minutes. Ouais, donc j'étais juste dérangé pendant 2 minutes. Donc je lisais, on va l'exécuter. J'exécute. Alors, est-ce que Kaspersky va réagir Alors par contre le PC grimpe toujours, hein. il n'y a pas d'erreur. 
Euh, ok, d'accord. Bon. Euh, oui. Euh, les gars, euh, s'il vous plaît, regardez au moins si, les, si Kaspersky peut bien fonctionner sur un PC pourri. Parce qu'apparemment, ce n'est pas le cas. Bon. Ouais. Euh, ouais. Euh, ok, ça fige. C'est horrible. Oula Ah ouais, la rame qui prend quand même, ça ne doit pas m'étonner. Hein. Continue. Ah, oh, mais... Ah, oh, saleté Je veux ça, je veux ça, moi. Alors, comme je disais, celui-là, il est passé. L'autre est détecté. Visiblement, Kaspersky a toujours des problèmes à détecter les adware. Hein, parce que tous ceux-là qui sont passés, ce sont des adware. Les trois gens, ils nous avaient bloqué. Hein. Bon, détection basse. Waouh. Par contre, euh, ça rame toujours. Hein. Pas d'erreur. Alors, je ne sais pas si celui-là, par contre, il va falloir fonctionner. Visiblement, Kaspersky a beaucoup de problèmes à détecter les adware. Voilà un autre adware. Et visiblement, celui-là va passer. À moins que si Kaspersky le bloque. Bon, donc apparemment, il a bloqué. Alors, je regarde bien. Pas count. Ok, donc il a, il a fait un lien en retard. Ouais, d'accord. Donc, il m'a fait un, un, une détection en retard. Alors que je vais rien demander. Un truc chinois, cool. Bien, bienvenue dans Chongang, dans Chongang, Chongang, Chongang. Chong, chong. Allez, vous voulez-vous installer Chang 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 Ouais, ouais, hein, j'ai installé Chang Chang Chang, moi. Ouais alors, des, alors, je sais, je comprends rien. Hein. Ah, eux, il y a ce, il y a ce, là, il y a une lueur. Ouais. D'accord, j'ai installé un truc tout pourri. Euh, Kaspersky, pas de détection. Hein. Euh, le truc, machin, machin, euh, s'installe comme il veut. Pas de détection. Kaspersky, euh, pff, il fait la grève, hein Parce que ouais, toi tu dors. Donc lui, euh, comme comme un soit le soit du 6, on ne sait pas. Ça continue pendant que Tongtong euh, s'installe. Et voilà, wow, le Tongtong est toujours là. Hein. Bien sûr, ça rame. Pas d'erreur. Ça va bien. Est-ce que je peux continuer, s'il vous plaît Parce que là, c'est horrible. C'est horrible. Ça rame. Il n'y a pas de problème. Ça rame bien. Alors. Passage par bien dangereux. D'accord. Donc, il va me bloquer. D'accord. J'ai compris. Pas besoin de crier. Pas besoin de crier, Kaspersky. Je viens de comprendre. Je sais, c'est bloqué. Blablabla. C'est bien. Ça, c'est à détecter. On tient un cheval de 3. D'accord. Là, il est direct. Hein. On, tient un cheval... On tient un Troyen. Waouh, tu ne télécharges pas. D'accord, c'est très bien. Bon, comme je le disais, le cheval de 3, il est détecté bien. Par contre, euh, Adware, euh, pour l'instant, c'est pas génial. Les Adware, les Troyens, les virus, ils détectent bien. Bon ben, Kaspersky, toujours aussi lourd. Hein. Chong Chong, euh, voilà, ton... ah, Chong Chong, il a bien terminé. D'accord, j'ai pas envie d'exécuter Chong. Et j'ai pas envie d'exécuter Chong. Donc, passage par un lien dangereux. D'accord. Un faux flash player. D'accord. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Euh, machin est bloqué. D'accord, je lève encore la main droite et je dis que c'est bloqué. Alors un faux update flash player, il comprend pourquoi. <rire> il exécute. Ouais, supprimer un lien d'avant. Hop, c'est passé. Alors, que va-t-il se passer cette fois-ci Il est là, il travaille. Pas de détection de Kaspersky à l'horizon. Bon. Alors peut-être après, je sais pas. 
Ouais, d'accord, contient un cheval de 3. Donc là, il réagit, mais apparemment, je sais pas trop ce qu'il fait là. Je sais pas s'il dort. Kaspersky, euh, c'est quand tu veux pour nettoyer les virus, euh, ce que t'as pas que as trouvé ou que t'as pas trouvé. Euh, je sais pas si, si ça dort, je sais pas. Un programme de viande est découvert. Ah, ça se réveille. Détecté. Donc apparemment, il vient de le, il vient de le carotiner. Et apparemment, il veut redémarrer. Parce qu'avant, il voulait redémarrer. Il y aura ça après. Alors ça, ça ne marche pas. Ça, on va voir ça tout de suite. Parce que Kaspersky, quand il détecte un truc, il est toujours aussi long. Enfin, long et assez embêtant. Alors ça. Alors, est-ce que ça passe Ou est-ce que c'est détecté Kaspersky, à vous l'honneur. Alors, une autre va intervenir. Non, 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 non. Alors c'est détecté et je ne veux pas redémarrer. Je n'ai pas envie. Ça c'est trouvé et ça on termine. Puis après on va voir ce que Kaspersky il veut et ça c'est trouvé. Bon donc on va voir ce que Kaspersky il veut tout de suite. Donc ça par contre j'enregistre. Tac c'est fait. D'accord. Donc il va me faire une alerte avance, interdit, c'est génial, bravo. Oui, j'ai compris. D'ailleurs, du registre a été restauré, a été exécuté, d'accord. Donc en gros, il a protégé le système. DAOS. Donc euh, apparemment, Insta Deep, si vous l'avez bien détecté, donc euh, trois gens d'Aps. Ouais. Donc là, il me fait les alertes, ça arrive à plus en finir. Hein. Voilà, c'est génial. Ça a bien bossé. Bon. Alors, je vais voir ce que Kaspersky me dit, parce que là, apparemment, il est pas trop content. 